நான் அப்படி செத்திருந்தேன்னா எத்தனையோ தடவை செத்துருக்கணும் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே நான் செத்துருக்கணும் ஏ இங்க வா அலி அரவாணி உசு ஒம்பது அப்படின்னு அந்த இங்க எரிஞ்ச கல்லுலேயே நான் செத்துருக்கணும் இத்தனை வார்த்தைகளையும் தாண்டி படிக்கிறோம் திருநங்கை வழி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 ரூபா ஒரு ஒரு கடையில் போய் இல்லாட்டி ஒரு பேங்க்குக்கு போய் ஒரு பேனா கேட்டு பார்ப்பீங்களா பேனா கேட்கறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ சங்கடப்படுவீங்க சார் எக்ஸ்கியூஸ்மி ஒரு பேனா கொடுக்குறீங்களா ஒரு பெண் தரீங்களா அப்போ ஒரு அந்த ஆள் பார்ப்பான் பேனாவா பேங்க்குக்கு தானே வந்திருக்க பெண் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேயா அப்படின்னு கேட்பான் ஆனால் ஒரு கடையில் ஏறி நின்று இப்படி கைத்தட்டி அந்த ஒரு ரூபா கேட்குறது என் படிப்பு என் தன்மானம் என் சுயமரியாதை எல்லாத்தையும் நான் கீழே போட்டுட்டு அதை புதைச்சிட்டு நான் போய் கேட்குறேன் அதான் கற்கை நன்றே கற்கை நன்றே பிச்சை புகினம் கற்கை நன்றே அப்படின்னு சொன்ன சொன்ன மாதிரி என்னுடைய படிப்புக்காக பறவை மார்க்கெட்டு மீனாட்சி பஜார் பாண்டி பஜார் இந்த மாதிரியான இடங்களில் நான் வந்து பிச்சையும் எடுத்திருக்கேன் இது நான் நான் அனுபவித்த வழி எனக்கு எனக்கு எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் எனக்கு படிக்கணுன்ற ஒரு பாதையை தான் எனக்கு அது கொடுத்துச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் படிக்கணும் நீனை கேலி பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க பாலியல் சீண்டல் நடக்கும் பாலியல் தொல்லை நடக்கும் இதெல்லாம் நடந்தாலுமே நான் படிக்கணும் ரொம்ப கொச்சையான வார்த்தைகள் காது கூசும் அந்த வார்த்தைகள்லாம் கேட்கவே முடியாது அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் தாங்கி தான் வந்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் கல்லூரி வந்து பிரேக்கப் ஆச்சு அதை ரணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் அம்மா சேலையை போய் இருக்க கட்டி பிடிச்சிக்கணும் ஒரு ஆண் பிறப்புறுப்பை வந்து பெண் பிறப்புறுப்பாக மாற்றுறது சிகிச்சை வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமே கிடையாது ஏன்னா என் ஜேர்னி ரோட்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ரோட்டில் இருந்து தான் நான் என் என் பாதையவே எடுத்தேன் லைக் என் ஃப்ரெண்டே வந்து ஒரு தடவை படிக்கிறேன்னு சொன்னப்போ பதிவு பண்ணியிருந்தப்ப தோழி சொல்லியிருந்தா காசு இருக்கிறப்ப அதாவது உடம்பு அழகு அந்த இது இருக்கிறப்பே காசு சம்பாதிச்சுக்கோ பாலியல் தொழில் நீ போயிரு என்னைய வந்து அவள் அதில் கூப்பிட்டா இப்போ படிக்கிறது பெரிய பிரச்சனை படிக்கிறது அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறது அதில் உள்ளே போகிறது அப்ளை பண்ணுறது இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குமான்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா எனக்கு அதெல்லாம் இருந்துச்சு அப்ளை பண்ணுறதே பெரிய பிரச்சனை நீ அப்ளையே பண்ணக்கூடாது நீ உள்ளேயே வரக்கூடாது நீ யார் பாரு நீ சொன்ன அரவாணி அலி உசு தான் குரூப் ஒன் செலக்ட் ஆகி உங்க முன்னாடி முதன்முறையாக குரூப் ஒன் அதிகாரியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் திருநங்கை என்னைய பத்தி சொல்லணும்னா சின்ன வயசுல இருந்தே நல்லா படிக்கிற ஒரு பிள்ளை எனக்கு என்ன பாலினத்துல இருக்கிறேன் அப்படின்றதே ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆன ஸ்டேஜ்ல தான் நான் இருந்தேன் ஸ்கூல் ஸ்கூல் டேஸ்ல எல்லாம் வந்து நம்ம ஏன் ஃபெமினே ஒரு பொம்பளை மாதிரி நடந்துக்கிறோம் எல்லாரும் வந்து நம்மளை கேலி பண்றாங்க எல்லாரும் ஏன் நம்மளை கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது ஒரு பெரிய வேதனையா இருக்கும் திடீர்னு கேலி பண்ணுவாங்க திடீர்னு அடிப்பாங்க திடீர்னு ஹராஸ்மெண்ட் நடக்கும் இது ஏன் இப்படி நடக்குது திடீர்னு உடம்பு ஒரு மாதிரி இது வெளியில சொல்றதுக்கே தயங்கக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் ஸ்கூல் டேஸ்ல ஒரு திருநங்கையா பிறக்கக்கூடிய எந்த குழந்தைக்குமே அது நடக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு திருநங்கையா இருக்கிறது அந்த குழந்தைய வந்து அந்த வீட்டுக்கு இழுக்கா பாக்குறாங்க ஸ்கூல் டேஸ்ல எனக்கு இந்த அடையாளத்தினால ரொம்ப ரொம்ப தொல்லைகள் நடந்துச்சு எய்த்து நைன்த்து டென்த்து இந்த பீரியடெல்லாம் வந்து ஒரு அடல்ட் ஏஜ் அந்த அடல்ட் ஏஜில் வந்து என்னென்ன பசங்களுக்கு எப்படி தோணும் ஒரு பொண்ணுக்கு எப்படி தோணும் இந்த ரெண்டு மனநிலையுமே எனக்கு இருந்துச்சு எப்படி எப்படி இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும் ஒரு ஏன்னா இந்த சொசைட்டி முன்னாடி என்னை ஆணுன்ற பாலினத்தில் தான் என்னை பார்க்குறாங்க ஆனால் எனக்கு உள்ள நினைக்கிறது ஃபுல்லுமே எனக்கு ஃபெமினைன் தாட்டு ஒரு பொண்ணு எப்படி இருப்பா ஒரு பொண்ணு வளையல் போடுறது ஒரு பொண்ணு பூ வைக்கிறது ஒரு பொட்டு வைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நமக்கு முதல் இடத்துல இருந்துச்சு இதை தாண்டி தான் நம்ம வந்து படிப்பை யோசிக்கணும் எனக்கு எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாத ஒரு பீரியடு என் உடம்புல என்ன நடந்துக்கிட்டு இருக்கு நான் என்ன யோசிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு நடுவில் எனக்கு இந்த சமூகம் என்னை கேலி பண்ணுவாங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க பாலியல் சீண்டல் நடக்கும் பாலியல் தொல்லை நடக்கும் இதெல்லாம் நடந்தாலுமே நான் படிக்கணும் இதெல்லாம் வந்து எனக்கு எனக்கு குழந்தையாக இருக்கும்போது இதை நான் இது இது இப்படி நடந்திருக்குன்றத கூட நான் வெளியே யார்ட்டையுமே சொல்லலை இதை இதை எப்படி வெளியில் சொல்கிறது நமக்கு வேண்டிய உறவினர்கள் இல்லாட்டி நம்ம கூட நம்ம நிறையா பேர் 
அந்த அந்த குழந்தையா இருக்கிற பருவத்துல இப்படி நடக்குதுன்றதே நம்மளுக்கு ஏன் இப்படி நடக்குதுன்றதே தெரியாது ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி அதை 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 வந்து ஓவர் கம் பண்ணது படிப்பு தான் எங்கள் அம்மா வந்து எங்கள் அம்மாவை பற்றி இப்போ சொல்லணும்னா எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு நெகட்டிவ் மோட்டிவேட்டர் நம்மளை வந்து எல்லா இடத்துலையும் டிமோட்டிவ் பண்ண பீப்புள் தான் எனக்கு என் லைஃப்பில் நிறையா நீ கைத்தட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கணும் பாலியல் தொழில் தொழில் தான் பண்ணணும் இந்த இந்த கேட்டகரினால் இப்படி தான் இருப்பாங்க கைத்தட்டுற குழந்த வந்து கை தான் தட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த சமுதாயம் அப்படி தான் என்னையும் டிஃபைன் பண்ணுச்சு நீ கை தட்டிட்டு தான் தெரியவ உனக்கு வந்து வேறு லைஃப் கிடையாது அப்படின்லாம் சொல் சொல் சொல்லுச்சு அதை தாண்டி தான் படித்தோம் அப்படி தாண்டி படிக்கும்போது தான் லெவல்த்து டுவெல்த்தில் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் ரேங்க்கு ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் காலேஜ் பீப்புள் லீடர் சாரி கிளாஸ் பீப்புள் லீடர் ஸ்கூல் பீப்புள் லீடர் ஃபஸ்ட் ரேங்க் பேட்ச் இந்த மூணு பேட்ச்சுமே என் சட்டையில் இருக்கும் ஸோ என் ஸ்கூல் ரெக்கார்டில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரேங்க் வந்து எல்லா வருஷம் அந்த எல்லா எக்ஸாம்லையுமே நான் தான் ஃபஸ்ட் மார்க் எடுத்திருப்பேன் தமிழில் டிஸ்ட்ரிக்ட் தேர்டு ஒன் நைன்டி த்ரீ எடுத்திருந்தேன் ஆயிரத்தி இருபத்தோரு மதிப்பெண்கள் பெற்றிருந்தேன் எனக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அந்த பீரியடில் ஏன்னா ஒடுக்குமுறைகள்லாம் ரொம்ப இருந்தப்பில் இருந்தப்பையும் நாங்கள் இவ்வளோ படிச்சுருக்கோம் எனக்கு எனக்கு நான் யாருன்னு தெரியாதப்பையும் நான் யாருன்னு உணராதப்பையும் நான் இப்படி தான் இருக்கேன் இந்த மாதிரி கேரக்டரில் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு இந்த சமுதாயத்துக்கு வெளிப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடியே நான் இவ்வளோ மார்க் எடுத்திருக்கேன் நான் வெளிப்படுத்தி இருந்திருந்தேன்னா நான் இப்படி தான் அப்படின்னு நான் வெளிப்படுத்தி இருந்தேன்னா இன்னும் நல்லா படிச்சுருந்துருப்பேன் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தைகள் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த சமுதாயம் எங்கள் மேலே திணிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்பது அலி உசு எத்தனை வார்த்தைகள் இத்தனை வார்த்தைகளையும் தாண்டி படிக்கிறோம் டுவெல்த்து ஆயிரத்தி நூற்றி ஆயிரத்தி இருபத்தோரு மார்க் எடுத்தேன் தமிழில் டிஸ்ட்ரிக்ட் தேர்டு எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் காலேஜ் பிசிஏ ஃபஸ்ட் இயர் கல்லூரி இந்த கல்லூரிக்கு சேர்றதுக்கே வந்து கலெக்டர் ஜவஹர் வந்து அப்போ இருந்தார் தமிழில் டிஸ்ட்ரிக்ட் தேர்டு எடுத்தனால நல்லா படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து படிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அவங்க மூலயமா மதுரை கலெக்டரேட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து படிக்க வச்சாங்க கல்லூரிக்கு போகும்போது டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு ஃபஸ்ட் இயர் கல்லூரிக்கு போகும்போது நான் பையனாக தான் போகிறேன் அதே பாலியல் கொடுமைகள்லாம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருந்துச்சு அப்படி தான் காலேஜுக்கு போகிறோம் அப் ஓ அப்படி போகும்போதும் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அங்கே ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும்தான் படிக்க படிக்க முடிஞ்சிச்சு அங்கேயும் நிறைய தொல்லைகள் இருந்துச்சு வெளியில் சொல்ல முடியாது இதை நான் வெளியவே சொல்லலை எனக்கு இப்படி ஒரு அநீதி நடக்குதுன்றத வெளியில் எப்படி சொல்ல முடியும் ஸோ கல்லூரி அந்த அந்த கல்லூரியில் என்னால் படிக்க முடியல பிசிஏ காலேஜை விட்டு போகிற அளவுக்கு ஐம் நாட் ஓப்பன் அப் நிறைய அப்யூஸ் நடக்கும் நம்ம அதை வந்து எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அது வழி அதை போய் மறுபடியும் சுரண்டி பார்த்து அதை ரணப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் காலேஜை விட்டு போகணும் அப்படின்னா அங்கே நிறைய வழிகள் இருக்க தான் செஞ்சிச்சு அதை தாண்டி தான் போகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ கல்லூரி ஈஸியாக அமையலை எனக்கு ஃபஸ்ட் இயர் கல்லூரியும் நார்மலாக அமையலை நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஆனால் தவறான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற நண்பர்களும் இருந்தாங்க அது நம்ம ஃபேஸ் பண்ணும்போது தான் தெரிஞ்சிச்சு ஓ இந்த பையன் எப்படி இருக்கான் இந்த இந்த கண்ணோட்டத்தில் தான் நம்மகிட்ட அணுகிறான்றதே நம்மளுக்கு அப்போ தான் தெரியும் நிறைய நிறைய தவறான வார்த்தைகள் நிறைய நான் இங்கே பதிவு பண்ண முடியாத அளவுக்கான வார்த்தைகள் ரொம்ப கொச்சையான வார்த்தைகள் காது கூசும் அந்த வார்த்தைகள்லாம் கேட்கவே முடியாது அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் தாங்கி தான் வந்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் இயர் கல்லூரி வந்து பிரேக்கப் ஆச்சு செகண்ட் இயர் கல்லூரி காலேஜ் படிக்கும்போது டிடிபி ஆப்ரேட்டராக ஆண்டாள்புரத்துலேயே வந்து ஒரு ஜெராஸ் கடையில் வந்து வேலை பார்த்துக்கிட்டே படித்தேன் ஏன்னா அது மார்னிங் கல்லூரி தான் ஈவினிங் வந்து நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கிடச்சிச்சு ஸோ இந்த கல்லூரியாவது நம்மளுக்கு நல்லா அமை வாழ்க்கை அமையும் அப்படின்னு நினச்சேன் பார்த்தா இந்த கல்லூரிலையும் சில பிரச்சனைகள்லாம் நடந்துச்சு சில 
காலேஜுக்கு வந்து என்னுடைய ஹச்ஓடி வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையை எடுத்துகிட்டு போனாங்க சின்ன வயசில் நம்ம வந்து ஃபெமினைனாக மாறுறதுக்கான எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் பண்ணுவோம் ஹார்மோன் இன்ஜெக்ட் பண்ணுறது மீசை வளராமல் இருக்கிறதுக்கு மஞ்சள் போடுறது அந் அது ஏன் போடுறோம்னே தெரியாது ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் வந்து இப்படி பண்ணால் இப்படி நடக்கும் அப்படின்றது தெரியும் ஆனால் அது ஏன் பண்ண சொல்லுது அது ஏன் அந்த அந்த ஹார்மோன் நம்மளுக்கு செய்ய சொல்லுதுன்னே தெரியாது இது இது வந்து இப்போ இந்த ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் ஃபெமினைசனாக ஃபெமினை பொண்ணாக மாற போகிறோன்றது தெரியும் ஆனால் அந்த தாட்டையே உங்களுக்கு கொடுக்குதுன்றதுக்கான பதில் கிடையாது மஞ்சள் ஏன் போடுறன்றதுக்கான விடை இப்போ வரைக்குமே தெரியாது ஏன் பொம்பளை ட்ரெஸ்ஸை போடணும் ஏன் அம்மா சேலையை போய் இருக்க கட்டி பிடிச்சிக்கணும் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் பதிலே கிடையாது ஒரு சேலை எனக்கு அவ்வளோ தாக்கத்தை கொடுத்துச்சு ஒவ்வொரு சே எங்கள் அம்மா சேலையெல்லாம் எனக்கு கட்டணும்னு எவ்வளவோ நாள் நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன் அதை கட்டிட்டு வெளியில் நிற்கணும் ஸோ அதே மாதிரி தான் நடந்துச்சு காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கும்போது கல்லூரியை விட்டு நின்றுட்டேன் இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அனுபவங்கள் தான் ரொம்ப கசப்பானது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஜெண்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இது வரைக்கும் இருந்த பிரச்சனைகளை விட இது ஒரு பெரிய வழி நாற்பது நாள் வந்து ரூமில் இருக்கணும் அந்த நாற்பது நாளுமே அவ்வளோ வழி அவ்வளோ வேதனை ஒரு ஆண் பிறப்புறுப்பை வந்து பெண் பிறப்புறுப்பாக மாற்றுறது சிகிச்சை வந்து ஒரு ஈஸியான ஒரு விஷயமே கிடையாது அதுக்கான மார்பகத்தை வர வைக்கிறதுக்காக போடக்கூடிய இன்ஜெக்ஷன் வந்து ரெண்டு நாள் எந்திரிக்க முடியாது அவ்வளோ பெயினிங்காக இருக்கும் அவ்வளோ வலிக்கும் இந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பெயினிங்காக இருக்கும் அவ்வளவுத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு இந்த உடம்பை வந்து பெண்ணாக மாற்றணும் ஒருத்தவங்க நியானால கூட தோழர் பேசியிருப்பாங்க ஒரு சின்ன முடி இங்கனக்குள்ளே வந்திருக்கும் அந்த முடியை வந்து சிம்டாக வச்சு எடுப்பாங்க அந்த பிளக்கரை வச்சு எடுப்பாங்க தன்னை பெண்ணாக காமிக்கிறதுக்காக அந்த பிளக்கரை வச்சு இழுத்தா வலிக்கும் தாடி தாடி நம்ம வந்து பிளக்கர் வச்சு எடுக்கும்போது ரொம்ப வலிக்கும் நம்ம வந்து த்ரெட்டனிங் பண்ணும்போது வலிக்கிறத விட பிளக் பண்ணும்போது ரொம்ப வலிக்கும் அந்த வலி கூட அந்த வலியை கூட தாங்கிக்கிட்டு பெண்ணாக மாறுறாங்க அவ்வளோ வலி அது வந்து ஈஸி கிடையாது அதை சொல்கிறதுக்கே ஒரு ஸ்டோரி போடணும் ஏன்னா அவ்வளோ பெயினிங்காக இருந்துச்சு அவ்வளோ ரணமாக இருந்துச்சு நான்லாம் அப்போ செத்துருவேன்லாம் நினச்சேன் நானும் வந்து வீட்டில் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு என்னை வீட்டில் தேடாதீங்க நானும் வந்து பெண்ணாக மாற போகிறேன் எனக்கும் நான் வந்து இன்ன வரைக்கும் பையன் கிடையாது அப்படின்னு ஜென்ரலாக நியூட்ரலாக ஒரு ஒரு அம்மாவுக்கு வணக்கம் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் கண்ணீரும் கம்மலையோட வீட்டை விட்டு விடைக்கொடு சாமி விட்டு போகிறேன்ற மாதிரி அது எழுதவே முடியலை ஏன்னா அத்தனை காலங்களில் அம்மா விட்டுட்டோ இல்லாட்டி ஒரு ஸ்கூ ஒரு நம்ம இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டோ நம்ம எங்கேயுமே போயிருக்க மாட்டோம் மொத முறையாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் திருப்பூர் திருப்பூரில் தான் மொத மொத சாரி இந்த ஜுவல்ஸ் இந்த புடவை இதெல்லாம் மொத மொதல் அங்கே தான் கட்டினேன் ஸோ அங்கேயும் வந்து திருப்பூரில் கடைக்கேட்டிருக்கேன் திருநங்கைகள் செய்யக்கூடிய பிச்சை இடத்துல நானும் செஞ்சுருக்கேன் இதுக்கு நான் வந்து எந்த விதமான எந்த விதமாகவும் கேவலமும் நான் பட் நினைக்கல கேவலமாக நினைக்கல ஏன்னா நான் யாருன்னு வெளியே சொல்ல முடியாது அதுக்கப்புறம் இந்த சொசைட்டிக்கு வந்தோம்னா இந்த இந்த சொசைட்டி வந்து எங்களை எப்படி பார்க்குதுன்னா இவங்கெல்லாம் இந்த வேலை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு டிட்டர்மைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எங்கள் முன்னோர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ திருநங்கை வழி முன்னோர்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்களோ அதே வேலையை தான் எனக்கும் நடந்துச்சு நானும் அதை தான் பண்ணேன் திருப்பூரில் தான் மொதல் மொதல் கைத்தட்டி பிச்சை கேட்டிருக்கேன் கற்கை நன்றி கற்கை நன்றி பிச்சை புகினம் கற்கை நன்றி அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி நான் படிக்கிறதுக்காக தான் பிச்சையே எடுத்தேன் ஏன்னா என் ஜேர்னி ரோட்டில் இருந்து தான் ஆரம்பிச்சிச்சு ரோட்டில் இருந்து தான் நான் என் என் பாதையவே எடுத்தேன் திருநங்கை வழி வந்து உங்களுக்கு ஒரு 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 ரூபா ஒரு ஒரு கடையில் போய் இல்லாட்டி ஒரு பேங்க்குக்கு போய் ஒரு பேனா கேட்டு பார்ப்பீங்களா பேனா கேட்குறதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ சங்கடப்படுறீங்க சார் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஒரு பேனா கொடுக்குறீங்களா ஒரு பெண் தரீங்களா அப்போ ஒரு அந்த ஆள் பார்ப்பான் பேனாவா பேங்க்குக்கு தானே வந்திருக்க பெண் எடுத்துகிட்டு வர மாட்டேயா அப்படின்னு கேட்பான் ஆனால் ஒரு கடையில் ஏறி நின்று இப்படி கைத்தட்டி அந்த ஒரு ரூபா கேட்குறது என் படிப்பு என் தன்மானம் என் சுயமரியாதை 
எல்லாத்தையும் நான் கீழே போட்டுட்டு அதை புதைச்சிட்டு நான் போய் கேட்குறேன் அந்த பீரியட்லலாம் வந்து எதுவுமே கிடையாது நான் படித்த பீரியடில் நான் ஒரு அகதியாக தான் தெரிஞ்சேன் ஏதோ ஒரு வேறு நாட்டுக்கு கடத்தப்பட்டு வந்த ஒரு அகதியாக தான் ஏன்னா பார்க்குறது விசித்திரமாக பார்ப்பாங்க ஒரு ஒரு திருநங்கை நடந்து போனாங்கன்னா அந்த சமூகம் வந்து பார்க்குற ஏலன பார்வை வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும் என்னோடய ஏர்லி லைஃப்லலாம் ஏன் அவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க இந்த சமூகத்துக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற பெரிய கேள்வி எழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் பஸ்ஸில் உட்காந்துருப்போம் திடீர்னு எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க நம்ம நம்ம லுக் லைக் ஃபீமேல் திடீர்னு ஏதோ ஒரு ஃபா ஒரு ஃபோன் கால் வருது அப்படின்னா நம்ம ஒரு ஃபோன் எடுத்து பேசுகிறோம் ஹலோ அப்படின்னோடனே எந்திரிச்சு போயிடுவாங்க டில்னோ அது நடக்குது அதுக்காக என்னுடைய வாய்ஸையோ என்னுடைய இதையோ சேஞ்ச் பண்ணுறதுல எனக்கு உடன்பாடு இல்லை அப்படி சேஞ்ச் பண்ணாலும் எனக்கு தோணுச்சுன்னா நான் பண்ணிக்கிறேன் ஆனால் இந்த சமுதாயம் ஏ திருநங்கை மக்களை வந்து ஒரு அருவறுப்பு அருவறுக்கத்தக்க ஒரு பொருளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஒருத்தவங்க எந்திரிச்சு போகிறது அவங்கள ஒரு மாதிரி பார்க்குறது ஈஸியாக வாரியான கூப்பிடுறது ஏ அவங்களுக்கு மனசு இருக்கு படிப்புன்றது திருநங்கைகளுக்கு வந்து ஒரு ஏன் கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னா அந்த அந்த ஸ்பேஸே கொடுக்கலையே அந்த அந்த இடமே கொடுக்கலையே நான் ஒரு திருநங்கை நான் வந்து ஒரு பையன் அப்படின்னு நான் போய் சொல்லி நான் ஒரு ஒரு பையனாக இருக்கிற குழந்தை நான் திருநங்கைன்னு சொல்லி அட்மிஷன் போட முடியுமா எப்போ நடக்கும் எப்போ சார் கிடைக்கும் நீங்கள் அனுபவிக்கிற ஒன்றை கூட நாங்கள் அனுபவிச்சது கிடையாது ஒரு காலேஜில் ஒரு ஸ்கூலில் நான் ஒரு திருநங்கை அப்படின்னு அட்மிஷன் போட்டதே ரெண்டாயிரத்தி இருபது பதினெட்டு அந்த பீரியடில் தான் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவ்வளோ கஷ்டம் அட்மிஷன் போடுறதுக்கு ஸோ ஜெண்டர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மதுரைக்கு வந்துட்டேன் மதுரைக்கு வந்தோடனே வீடு வீடு வந்து வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சி எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து என்னை பற்றி சொல்லி புரிய வச்சு நான் ஜெண்டர் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வச்சு அவங்கள்ட்ட நான் அதை கன்வீனியன்ஸ் பண்ணால் பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது வீடு வீடு இந்த மாதமே காலி பண்ணணும் உன் பிள்ளை இப்படி வந்து நிற்கிது ஆண்டாள்புற தெருவில் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப கேலி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது நாங்கள் அப்போவே நினச்சோம் இது இப்படி தான் போகும் ஏன்னா எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரெடிக்ட் இருக்கும் இவங்க இப்படி தான் இருக்காங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி தான் மாறுவாங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ப்ரெடிக்ட் இருக்கும் ஸோ இந்த இது இந்த மாதிரி ஃபெமினேஷனாக ஒரு பொம்பளை மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருந்தால் இன்னைக்கு சேலை கட்டிகிட்டு திரியிறான் இது வந்து ஒரு ஆம்பளையாக பிறந்தவனுக்கெல்லாம் ஒரு கேவலமாக இல்லையா அப்படின்ற ஒரு ஒரு கேவலமான தாட் அப் அப்போதைக்கு இருந்துச்சு ஸோ அப்போ அப்போ இருக்குது இப்போவும் இருக்கும் சில பேருக்கு மனசில் ஆனால் வந்து அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது நீங்கள் உங்களுடைய தாட்டுக்கு நாங்கள் வாழலை எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழ்கிறோம் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது மொதல் வீடு காலி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஒவ்வொரு வீடாக காலி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ வரைக்குமே திருநங்கைகளுக்கு வீடு கிடைக்கிறதுன்றது பெரிய குதிரைக்கொம்பு அது ஏசி எனக்குமே வீடு கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டம் ஸோ வீடு கிடைக்கிறதுன்றது ஒரு ஒரு நார்மலாக இருக்கிற திருநங்கைகளுக்கு ஒரு பெரிய அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கு நல்ல மனசு இருக்கணும் அப்படியே அந்த ஹவுஸ் ஓனருக்கு நல்ல மனசு இருந்தாலும் சுற்றி இருக்கிறவே சும்மா இருக்க மாட்டான் அவன் வந்து எதாவது சொல்லுவான் அந்த வீட்டுக்காரங்க யாராவது கையை பிடிக்கிறது அந்த வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாராவது வந்து அந்த திருநங்கைகளுக்கு பாலியல் தொல்லைகள் கொடுக்குறது இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் நடக்கும் மறுபடியும் வந்து ரோடு ரோடாக தேர்ட் இயர் பிசிஏ சர்டிஃபிகேட்டை வச்சுக்கிட்டு மறுபடியும் ரோடு ரோடாக தெரிஞ்சு எதாவது ஒரு கல்லூரியில் அட்மிஷன் போட்டுடலாம் அப்படின்னு திருப்பரங்குன்றத்தில் நான் அப்போ தங்கியிருந்தேன் ஒரு பாட்டிம்மா ஒரு வீடு கொடுத்துருந்தாங்க எனக்குன்னு ஸோ அந்த பாட்டிம்மா அவங்கள்ட்ட சொல்லிவிட்டு அட்மிஷன் போடுறதுக்கு நானும் ஃப்ரெண்டும் ஒரு பிள்ளையும் டிஜி பிள்ளையும் தான் போனோம் வாசலில் வாட்ச்மேன் வந்து நிப்பாட்டிட்டார் எங்கே போகிற இந்த மாதிரி நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் வரைக்கும் இங்கே படித்தேன் தேர்ட் இயர் வந்து இந்த காலேஜில் படித்தேன் மனார் காலேஜில் படித்தேன் ஸோ அட்மிஷன் போடணும் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் படிக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் நீலாம் உள்ளே போகக்கூடாது சார் நான் நல் நான் இங்கே பாருங்கள் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வச்சுருக்கேன் நான் படிக்க வந்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க உள்ளே போகக்கூடாதுன்னு இப்படி புஷ் பண்ணி தள்ளி விட்டுட்டாங்க எனக்கு என்ன சொல்கிறது என்ன செய்கிறது 
என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ஒரு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அது ஏன் அப்படி பண்ணுச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஒரு திருநங்கையா இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணெய் உள்ளே அலோ பண்ணல அந்த அளவுக்கு அந்த வாட்ச்மேனுக்கு வந்து ஐயோ படிக்க தானே வந்திருக்காங்க நீங்க எல்லாத்துலயுமே டபுள் மைண்டடா இருக்க முடியாது இல்லையா ஒரு ஒரு பக்கமாவது என் பக்கம் நியாயப்படுத்துங்க என்னுடைய பேச்சையாவது கேளுங்க யூனிவர்சிட்டியில அட்மிஷனே கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் அந்த பீரியட்ல வந்து சகாயம் ஐஏஎஸ் இருந்தாரு ஸோ அவர்கிட்ட போய் பெட்டிஷன் கொடுத்து இந்த மாதிரி அட்மிஷன் போட மாட்டேன்றாங்கன்னு சொல்லி மறுபடியும் அங்கே போய் அட்மிஷன் போட்டு ஸோ பிசிஏ வந்து தேர்ட் இயர் பையன் பேரில் தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் பொண்ணாக இருக்கேன் எனக்கு ஆதார் கார்டு எல்லாமே பொண்ணாக சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிசிஏ பையன் பேரில் தான் போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க என்னால் படிக்க முடியாது பையன் பேரில் நான் படிக்கிறதுக்கு நான் சும்மாவே இருந்துட்டு போயிடலாம் நான் எதுக்கு பையன் பேரில் படிக்கணும் என் பேர் சொப்னா சொப்னான்ற பேரில் தான் நான் படிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அட்மிஷன் வந்து போடுறப்பையும் சிக்கலாக தான் இருந்துச்சு அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட் இயர் பிசிஏ செகண்ட் இயர் பிசிஏ தேர்ட் இயர் நீங்கள் பிசிஏ போடும்போது ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்லாம் இருக்கும் ஜாவா ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் பேக் அண்ட்லாம் வச்சு நான் சிசி ப்ளஸ்லாம் முடிஞ்சிருக்கும் ஓஆர் பேப்பர் எல்லாமே முடிஞ்சிருக்கும் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் வந்து எவ்ரி இயர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் வந்து ஒரு காலேஜை நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கணும் ஒரு காலேஜ்கிட்ட நீங்கள் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்காக நீங்கள் இது பண்ணணும் ஏன் அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் அந்த ப்ரொவிஷோ இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க மறுபடியும் ஒவ்வொரு காலேஜாக போய் நான் படித்த காலேஜில் கூட சார் சார் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்காக நான் வந்து நான் வந்து இங்கே ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாமுக்காக நான் வந்துட்டு போயிடுறேன் ரெண்டு நாள் வருவேன் மூணு நாள் வருவேன் அப்படின்னு நான் படித்த எல்லா கா மதுரையில் இருக்கக்கூடிய ஓரளவு எனக்கு ஃபெமிலியராக தெரியக்கூடிய எல்லா காலேஜுக்கும் சேலையை கட்டி ஏறி எந்திரிச்சு போய் நின்று ஐயா படிக்க வழி விடுங்க நான் படிக்க தான் வந்திருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஆனால் இல்லை நீ வந்து கல்விக்கு தீண்டத்தகாதவள் கல்வி உனக்கு வராது நீ வந்து போ பிச்சையிடு பாலியல் தொழில் பண்ண இது மட்டும்தான் எனக்கு இந்த சமுதாயம் பண்ணுச்சு அதையும் மீறி போராட்டம் பண்ண பிஏ தமிழ் போட்டேன் பிஏ தமிழ் வந்து மூணு வருஷ கோர்ஸையும் வந்து சிங்கிள் எக்ஸாமில் வந்து பதினெட்டு பேப்பரையும் எழுதியிருந்தேன் சிங்கிள் அட்டம்ப்டில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ தான் அதில் எடுத்திருந்தேன் சிங்கிள் அட்டம்ப்டில் அடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வெறி இருந்துச்சு ஏன்னா எனக்கு வாய்ப்பே கிடைக்கல எனக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரே வாய்ப்பே பிஏ தமிழ்ன்ற ஒரு வாய்ப்பு மட்டும்தான் அது பிஎஸ்டிஎம் டிகிரி நான் அப்படின்றது கூட நம்மளுக்கு இப்போ இப்போ வேணால் தெரியும் அந்த பீரியடில் அது ஒரு பிஎஸ்டிஎம்னா நம்மளுக்கு அவ்வளோ அவேர்லாம் இருக்காது பிஎஸ்டிஎம் தமிழுக்கு பிஎஸ்டிஎம் சலுகை இருக்குன்றதெல்லாம் அந்த நான் படிக்கிற பீரியடில் அது தெரியவே தெரியாது அந்த பீரியடில் நம்மளுக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ஆள் கிடையாது எங்கே இந்த சமூகம் நம்ம மட்டும் பேசவா செஞ்சிச்சு ஸோ வந்து ஒரு நாள் மண்டே பெட்டிஷன் வந்து சகாயம் ஐயாவை போய் பார்க்க போனப்ப மண்டே பெட்டிஷனில் போய் நின்று எங்கள் அம்மா வேலை பார்க்குற மாதிரி எனக்கு சத்துணவில் எனக்கு வந்து டீச்சர் டீச்சர்ஸ் கால் ஃபார் பண்ணியிருந்தாங்க இந்நேரம் ஒரு சத்துணவு டீச்சர்ஸாக தான் இருந்திருக்கணும் ஏன்னா அப்போ அந்த வேலைக்கு தான் நான் அப்ளையே பண்ணேன் சத்துணவு டீச்சர்ஸாக தான் எனக்கு வேணும் ஏன்னா குழந்தைங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நம்மளால் குழந்த வந்து பெற்றுக்க முடியாது யூட்ரஸ் கிடையாது அப்போ சத்துணவு வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கும் போது என்னோடய மார்க் எல்லாம் கோத்ரூ பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ மார்க் எடுத்துருக்கீங்க ஏன் நீங்கள் படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சகாயம் சார் சொன்னார் நான் படிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சார் ஆனால் அட்மிஷன் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லி அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த பீரியடில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கிளாரிட்டி கொடுத்து அப்போ தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்க வர வர பிரச்சனையை நம்ம பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ சரி நம்ம ஆர்டி அப்ளை பண்ணுவோம் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஐஏஎஸ் அகாடமியில் போய் எல்லா ஹேண்டி அப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க நானும் உட்காந்து படிப்பேன் இந்த பீரியடில் ஒரு ஆ ஒரு ஆர்டிஐ அப்ளை பண்ணுறேன் ஆர்டிஐயில் இந்த மாதிரி தேர்ட் ஜெண்டர் வந்து எழுதலாமான்னு கேட்குறேன் அப்போ இப்போ தேர்ட் ஜெண்டர் வந்து எழுத முடியாது எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஸோ நம்ம யூபிஎஸ்சிக்கு டெல்லி வரைக்கும் போக முடியாது போராட்டம் பண்ண முடியாது ரீசன் வந்து எக்ஸாம் அப்ளையர் பண்ண முடியலைன்னு நம்மளுக்கு ஆர்டிஐயில் டிஎன்பிசியும் சொல்லிருச்சு அட் அ டைம் யூபிஎஸ்சியும் சொல்லிருச்சு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் கை விரிச்சிருச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் இப்போ கை விரிச்சிருச்சு இப்போ படிக்கிறது பெரிய பிரச்சனை படிக்கிறது அந்த பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறது அதில் உள்ளே போகிறது அப்ளை பண்
நீ அப்படியே பண்ணக்கூடாது நீ உள்ளேயே வரக்கூடாது நீ யார் நீ இந்த சமூகத்தில் நீ யார் ஒன்று ஆணா இல்லை பெண்ணா நீ இது ரெண்டுமே இல்லை நீ இங்கே இங்கே இந்த இந்த அப்ளிகேஷனில் இந்த ஃபார்மில் நீ கிடையாது நீ அப்படியே பண்ண முடியாதுன்னு சொன்ன இடத்துல நாங்கள் வந்து கண்ணகி சிலை நம்ம டிஎன்பிசி வாசல் சென்னை தமிழக அரசுடைய நாமக்கல் கவிஞர் பில்டிங் அந்த மெயின் ரோடு ஸோ இந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் நிறையா போராட்டம் பண்ணி அங்கே வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி அங்கே ஆ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே எனக்காக எக்ஸாம் எழு ஐ மீன் எனக்காக மட்டும் கிடையாது என்னை மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா பர்சனும் எக்ஸாம் எழுதணும் இனிஷியேட் பண்ணுறது நான் தான் பட் நம்ம இனிஷியேட் பண்ணாலும் அதுக்கான ரீசன் வேலிடாக வைக்கிறது எல்லாரும் எழுதணும் என்னுடைய சுயநலம் மட்டும் கிடையாது ஆ எனக்காக தான் ஆஹ் ஆ யாரும் மெனக்கெடவே இல்லை நான் இங்கே உட்காந்து படிச்சுட்டேனே நான் டிஎன்பிசிக்கும் யூபிஎஸ்சிக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ என்னை எழுத விடலைனா நான் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எனக்கு வேறு பாதையும் தெரியலை என்னையே படிங்கன்னு சொல்லியும் ஒரு ஆள் வந்து சகாயமையாக இங்கிட்டு மாற்றி விட்டுட்டாரு எங்கள் வீட்லேயும் படி அப்படின்னு எங்கள் அம்மாவும் சொல்லி நீ என்னன்னாலும் பண்ணு படி படிக்கிறதுக்கு நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எனக்கு படிப்பு மட்டும்தான் வரும் எனக்கு கையில் இருக்கிற ஒரே ஆயுதம் படிப்பு மட்டும்தான் ஒரு எக்ஸாமுக்கு நீ அப்ளை அப்ளை பண்ணுறது கூட தகுதி இல்லாதவ நீ எதுக்கு இங்கே வாரன்னு ஒரு வார்த்தை வரும் இல்லையா நீ நீ ஏன் இங்கே வார நீ நீ இதுக்கு தகுதி இல்லாதவ நீ நீ நீயெல்லாம் படிக்கிறியா நீ நீ எனக்கு ஈக்குவலா இப்போ நம்ம ஸ்கூல் டேஸ்லேயே இருந்து நல்லா படித்தவங்க நீ ஒரு எக்ஸாம் எழுத வாரியா எக்ஸாமுக்கு நீ படிக்கிறியா நீயெல்லாம் எதுக்கு படிக்கிற நீ வந்து இந்த இந்த தொழில் தான் நீ பண்ண வேண்டிய ஆள் நீ எதுக்கு இங்கே வர நீ சம்மந்தமே இல்லாமல் இருக்க அப்படி நம்மளை நேர்படாவே பேசும்போது லைக் என் ஃப்ரெண்டே வந்து ஒரு தடவை படிக்கிறேன்னு சொன்னப்போ பதிவு பண்ணியிருந்தப்ப தோழி சொல்லியிருந்தா காசு இருக்கிறப்ப அதாவது உடம்பு அழகு அந்த இது இருக்கிறப்பே காசு சம்பாரிச்சுக்கோ பாலியல் தொழில் நீ போயிரு என்னைய வந்து அவள் அதில் கூப்பிட்டா அதான் அப்படியே பண்ண முடியாதே நீ எப்படி நீ வேலைக்கு போவ அப்படியே பண்ண முடியாதப்போ நீ எப்படி வேலைக்கு போவ நீ இந்த ஃபீல்டில் இருந்தேன்னா உனக்கு வந்து ஒரு ஒரு காசு சம்பாரிச்சு நீ எதுவும் உங்கள் அம்மா பாதுகாப்பு <laughs> ஒரு பாதுகாப்பு அறனா இருந்தாங்க நீ படிக்கிறியா படி நான் என் என் காலம் பீரியடில் நே நான் வேலை பார்க்குறேன் என்னால் சம்பாதிக்கிற பீரியட் வரைக்கும் நீ படி அந்த பீரியடுக்குள்ளே நீ வேலையை வாங்க அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்க ஆனால் அங்கே போகிறப்பயே அவங்க சொல்லும்போது ஒரு ஒரு கோடு தான் போட்டாங்க படிக்கணும் வேலைக்கு போகணும் அப்படி தான் சொன்னாங்க நான் அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணேன் படிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த ஜேர்னிக்குள்ளே வந்துவிட்டோம் இந்த ஜேர்னிக்குள்ளே வந்துவிட்டால் எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணலை எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணாததே பெரிய டிப்ரெஷன் ஹைகோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போடுறோம் அப்போ தான் அதை ஃபேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி லீகல் பேட்டில் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஸ்வப்னா கிரேஸ் பானு டாக்டர் செல்வி லிவிங் ஸ்மைல் வித்யா செல்வம் டிரான்ஸ்மேன் இவங்க அஞ்சு பேரும் சேர்ந்து பவானி சுப்ரமணியன் மற்றும் வழக்கறிஞர் சஞ்சீவ் சார் தலைமையில் அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எங்களுக்காக கேஸ் போடுறாங்க அப்போ எங்களுக்கு இப்போ நீதிபதியாக இருக்கக்கூடிய பவானி சுப்ரமணியன் அவர்கள் அவங்க தான் எங்களுக்கு அட்வொகேட்டாக இருந்தாங்க ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் இவங்க இப்போ அம்மா பவானி சுப்ரமணியன் அம்மா கேஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிற பீரியடில் மதுரையில் வந்துட்டு அதான் கற்கை நன்றி கற்கை நன்றி பிச்சை புகினம் கற்கை நன்றி அப்படின்னு சொன்ன சொன்ன மாதிரி என்னுடைய படிப்புக்காக பறவை மார்க்கெட்டு மீனாட்சி பஜார் பாண்டி பஜார் இந்த மாதிரியான இடங்களில் நான் வந்து பிச்சையும் எடுத்திருக்கேன் இது 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 வந்து வழி இது நீங்கள் இதை இதை போய் மறுபடியும் தேடி இதை இதை சொல்கிறனால எனக்கு வந்து எந்த விதமான கூச்சமோ தயக்கமோ இல்லை இது நான் நான் அனுபவித்த வழி எனக்கு எனக்கு எந்த சூழ்நிலை வந்தாலும் எனக்கு படிக்கணுன்ற ஒரு பாதையை தான் எனக்கு அது கொடுத்துச்சு நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் படிக்கணும் என்ன எது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாலும் எனக்கு நான் அப்பையும் வேலை கேட்டிருக்கேன் அதான் நான் டேட்டா என்ட்ரி ஆப்ரேட்டராக இருந்த இடங்களில் கூட நான் கேட்டிருக்கேன் மறுபடியும் வேலை கொடுங்க இந்த சமூகம் கொடுக்கலை 
அதுக்கு அந்த சமூக கட்டமைப்பு தான் காரணம் நான் வேலை பார்க்க மாட்டேன்னு இங்கே நான் சொல்லலை நான் அதே பறவையிலேயே வேலைக்கும் போயிருக்கேன் கொண்டண்ட்டாக இருந்திருக்கேன் பறவையில் மார்க்கெட்டில் பிச்சையும் எடுத்திருக்கேன் அதே பறவை மார்க்கெட்டில் அக்கௌண்ட்டாகவும் அக்கௌண்டண்ட்டாகவும் நான் வந்து வேலை பார்த்துருக்கேன் ஸோ எனக்கு வந்து அது வந்து அந்த ஐடென்டிட்டி மாறினது வே ஆஃப் ஸ்பீச்சு நம்ம நடந்துக்கிட்ட முறைகளை வச்சு அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி இந்த பொண்ணு வேலை பார்ப்பான்ற முறையில் கொடுத்தாங்க படிக்கிறா அப்படின்றது எஸ்டாப்ளிஷ் ஆனனால ஓகே ப இது பண்ணிக்கிட்டு கூட இது பிள்ளை படிக்குது அப்படின்றதுக்காக அந்த இடத்துல வேலை கொடுத்தாங்க அவங்களுக்கு நன்றி இப்போ நிறைய பேர் வந்து என்னால் படிக்க முடியலை என்னால் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த 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 பேஜெல்லாம் மனப்படம் பண்ண முடியல ஒரு 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 டேபிள் சேர் ஒரு இன்ஸ்டியூட் பேக்ரவுண்டு இதெல்லாம் கொடுத்தும் என்னால் வந்து என்னால் மார்க் எடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்கிறவங்க மத்தியில் எனக்கு அட்மிஷனே ஒரு 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 இன்ஸ்டியூட்டில் போய் படிக்கிறதுக்கோ காலேஜில் அட்மிஷன் கிடைக்கல ஐ மீன் டிஎன்பிசியில் அட்மிஷன் கிடைக்கல இந்த பீரியடில் நான் வந்து என்னுடைய பொருளாதாரத்தை ஸ்டே பண்ணுறதுக்காக நான் ஒரு தொழில் பிச்சை எடுக்கிறேன்ற ஒரு தொழில் பண்ணிக்கிட்டு நான் டிஎன்பிசி மட்டும்தான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு படிப்பு மட்டும்தான் வரும் படிப்பு மட்டும்தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான எனக்கு லைஃப் இருந்திருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் வந்து அதுவே எனக்கு ஒரு பெரிய இதாக இருக்கும் எவ்வளவோ பேர் நீ டிமோட்டிவ் பண்ணியிருக்காங்க நீ இந்த ஃபீல்டை விட்டு நேசித்ததை எப்படி விட முடியும் அரசு வேலைன்னு நேசிச்சிட்டோம் அதை எப்படி விட முடியும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சு இன்டர்வியூ போஸ்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோர்ட்டில் இருந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் டிஎன்பிசி கே டிஎன்பிசி வரலாற்றுலேயே இந்திய வர ஏன்னா இந்தியாவிலேயே வந்து டிஎன்பிசி தான் முதன் முதலாக தொடங்கின ஒரு ஒரு தேர்வாணையம் அந்த தேர்வாணையத்தில் முதன் முதலாக திருநங்கை என்ற அடையாளத்தில் பெண்ணுன்ற பாலினத்துக்கு கீழே நான் எழுதினேன் ஏன்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க ஆண் பெண் அதனால் நான் வந்து பெண்ணுன்ற அடையாளத்தில் ஜட்மெண்ட் எனக்கு ஃபேவராக வந்துச்சு இது எனக்காக மட்டும் நான் யோசிக்கலை நான் வந்து டிஎன்பிசி எழுத ஆரம்பிக்கிறப்பையுமே நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறப்பையுமே எனக்கு ஒரு பெரிய மாற்று சிந்தனை என்ன இருந்துச்சுன்னா நான் எழுதாட்னாலும் நான் வித நான் தான் போட்டதாக இருக்கணும் அப்படின்ற தாட் எனக்கு எப்பயுமே இருந்துச்சு என்னையும் அலோவ் பண்ணலைன்னாலும் என்னையும் எழுத விடாட்டினாலும் நான் தோத்தாலும் பரவாயில்ல என் பின்னாடி வர்றது யாராவது ஒரு திருநங்கை எழுதி அடுத்தவங்க வரணுன்ற ஒரு என் சமுதாயத்திலிருந்து என்னுடைய விளிம்பு நிலை மக்கள் வந்து யாராவது ஒரு ஆறு வந்து டிஎன்பிசி கேட்டையா கேட்டை மிதிச்சு உள்ள ஏறி போகணும் அதுக்கு வந்து நான் ஒரு படிக்கட்டாக தான் இருக்கணும்னு நான் நினச்சிருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய சூழ்நிலையே வாழ்வாதாரத்துக்கே கஷ்டப்படுற ஒருத்தி அந்த அந்த வாழ்வாதாரம் கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையை விட்டுட்டு தேர்வாணையத்தை மட்டுமே நம்பி படிக்கணும் தே தேர்வாணையத்தை தேர்வாணையத்தையே நம்பி ஏன்னா அவங்க எதையுமே அலோ பண்ணலாம் எல்லாத்துலேயுமே பாதுகாத்ததே இந்த படிப்பு தான் இந்த படிப்பு வேஸ்ட்டு நீ இதுக்கு எலிஜிபிள் இல்லை அதுக்கு காரணம் உன்னுடைய பாலினம் அப்படி சொல்லும்போது நம்மளால் யோசிக்கவே முடியல தற்கொலைக்கு என்னமே வரலை நான் அப்படி செத்திருந்தேன்னா எத்தனையோ தடவை செத்துருக்கணும் ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே நான் செத்துருக்கணும் ஏ இங்கே வா அலி அரவாணி உசு ஒம்போது அப்படின்னு நான் இங்கே எரிஞ்ச கல்லுலேயே நான் செத்துருக்கணும் பாரு நீ சொன்ன அரவாணி அலி உசு தான் இவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கு எழுதி தோத்திருந்தா கூட ஒரு ஒரு ஜா ஒரு சரி நம்ம நம்ம லைஃப்பில் நம்மளுக்கு ஓகே நம்ம களத்தில் நின்றாது நம்ம தோத்துருக்கோம் அப்படி களத்துலேயே உள்ளே விடலை களத்துலேயே உள்ளே விடாதப்ப நம்ம வந்து நீ எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொல்லிடுச்சு அப்போ அப்போ அந்த அந்த டோர் மூடிருச்சுன்னா அந்த டோரை உடைக்கிறதுக்கு தான் அவன் வழிகளை தேடும் ஆஹா அந்த அதை வந்து அதை வந்து அதுலேருந்து அந்த 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 படிக்கட்டை எப்படி மேலே ஏறணும்னு தான் எனக்கு தோணுச்சு ஆமாம் சின்ன வயசுலேருந்தே நம்மளுக்கு அது ட்ரெயினப் ஆயிடுச்சு இது இப்படி தானே நடக்கும் இப்போ ரோ எனக்கு எவ்வளவோ பார்த்துட்டோம் இப்பயுமே இப்போ என் காதெல்லாம் செவிடாயிரும் எவனாவது ஒருத்தன் சம்படி அதுவும் ஒன்று ஒன்று கேலி பண்ணுறான் ஏதோ கிண்டல் பண்ணுறான் ஓ நாளைக்கு இதே ரோட்டில் தான் வருவேன் நாளைக்கு இதே பாதையில் தான் வருவேன் நீ என்னை கேலி பண்ணிக்கிட்டே தான் இருப்பேன் நான் நாளைக்கு இதே ரோட்டில் நடந்து வர மாட்டேன் காரில் வருவேன் நான் இதே ரோட்டில் சைலஸ் இந்த சைலஸ் அண்ட் கார் வச்சு நான் அதில் வருவேன் அந்த தாட்டு தான் நான் என்னை உடஞ்சி உடச்சி இருக்கும் போதெல்லாம் உங்களுடைய பார்வைகளும் உங்களுடைய பேச்சுக்களும் உங்களுடைய ஏச்சுக்களும் தான் எனக்கு மோட்டிவேஷனாகவே இருக்கு நீங்கள் என்னை எவ்வளோ தூரத்துக்கு கீழ்த்தரமாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ நான் உங்களை நீங்கள் என்னை அண்ணாந்து பார்
இவளுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ சேரவாசி பூ பூசினாலும் நான் அந்த சேர்லேருந்து எப்படி வெளியில் வந்து நான் அதுலேருந்து நான் எப்படி ஜெயிக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய வே ஆஃப் தாட்டே இருந்துச்சு அப்படி தான் எனக்கு அது தோணுச்சு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வந்து எழுத முடியாதுன்னு சொன்னப்போ மறுபடியும் அது வந்து பேட்டில் வார் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு எனக்கு அந்த எக்ஸாம் வந்து டிசம்பர் ஒன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் குரூப் டூ எக்ஸாமினேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த எக்ஸாமில் ஜ எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பெரிய சந்தோஷமான ஒரு செய்தி வந்து எங்கள் அட்வொகேட் வந்து எனக்கு சொல்கிறாங்க எங்கள் வீட்லேயும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் சொல்லிக்கிட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டிஎன்பிசி வரலாற்றுலேயே இந்தியாவிலேயே டிஎன்பிசி தான் வந்து தேர்வாணையம் தான் முதன் முதலாக தொடங்கப்பட்டது அந்த அந்த ஒரு தேர்வாணையத்தில் திருடங்கை ஸ்வப்னா வந்து முதல் முறையாக வந்து பெண்ணுன்ற அடையாளத்தில் ஏன்னா அங்கே ஆண் பெண் பாலினத்தை தவிர வேறு எதுவுமே ஆப்ஷன் கொடுக்கல அதனால் நான் ஐ சூஸ் பெண் பெண்ணுன்ற அடையாளத்தில் தான் நான் இருக்கணும் நான் என்ன பெண்ணாக தான் உணர்ந்தேன் அதனால் எனக்கு பெண்ணுன்ற அடையாளத்தில் எக்ஸாம் எழுத விடுங்க குரூப் டூ எக்ஸாம் கால் ஃபர் பண்ணப்போ தான் நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனை சேலஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறோம் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனில் என்னை அப்லோ என்னை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் என்னை டிஜின்ற கேட்டகரியில் அப்லோட் அப்ளை பண்ண விட இல்லாட்டி என்னை ஃபீமேல்னு அப்ளை பண்ண விடுங்க என்னை அப்ளை பண்ண விடுங்க என்னை எக்ஸாம் எழுத விடுங்க என்னை யாராக வேணாலும் கன்சிடர் பண்ணிக்க என்னை எக்ஸாம் எழுத விடு அப்படின்னு தான் முதலையே எக்ஸாம் எழுத விட சொல்கிறேன் அப்போ அந்த எக்ஸாம் ரிஸ் அந்த ஹால் டிக்கெட் எப்போ கொடுக்குறாங்கன்னா நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் கொடுக்குறாங்க நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஆனால் ஹால் டிக்கெட்டு டு நவம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஆனால் எக்ஸாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் இது ரெண்டுக்கும் பெரிய ரெண்டு நாள் அந்த நைட்டு தான் எனக்கு ஹால் எனக்கு எக்ஸாம் ரிஸ் இதே வந்துச்சு ஹால் டிக்கெட் வந்துச்சுன்னே சொன்னாங்க இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்போது இந்த ரெண்டு நாளுக்குள்ள அதுக்கு இடையிலே நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ என்னால் முடிஞ்சதை நான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற ஒரு நிர்மலா ஹைஸ்கூலில் வந்து எழுதினேன் நிர்மலா உமன்ஸ் உமன்ஸ் ஸ்கூல் அங்கனுக்குள்ளே வந்து எழுதினேன் வண்டியூர் பக்கத்தில் இருக்குது அது எனக்கு பெரிய சாதனையாக தெரிஞ்சிச்சு ஒரு ஒரு பெரிய கேட்டை தூக்கி உடச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அந்த அது அது ஆ மொத எழுதுறதே பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு இந்தியாவிலே நம்ம தான் ஃபஸ்ட்டு அது ஒரு எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கே நம்ம தான் வந்து இவ்வளோ போராட்டம் பண்ணியிருக்கான் இது இது இதுக்கப்புறம் வந்து வர்றவங்க ஈஸியாக வந்து அப்ளை பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நான் முன்னாடி அப்ளை பண்ணிட்டேன் நான் முன்னாடி வந்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் இனிமேல் வர்ற பிள்ளைகள் நிறையா பிள்ளைகளுக்கு அது வந்து அந்த படிக்கட்டு ஏற ஃபஸ்ட்டு படிக்கட்டு செதுக்கிறது தானே கஷ்டம் அடுத்தடுத்து படிக்கட்டு எதுக்கிறதுக்குலாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றனால எனக்கு அது ஒரு பெரிய சந்தோஷமாக இருந்தது ஒரு கர்வமாகவே சொல்லலாம் ஐ ஆம் ஏ ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்ஸெண்டர் டு ரிட் ரைட் டு எக்ஸாம் டிஎன்பிசி ஏன்னா எனக்கு அந்த மூணு நாள் தான் கொடுத்தாங்க எனக்கு அந்த மூணு நாளில் எனக்கு பெருசாக ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியல எனக்கு அது கிடைக்கல சரி நான் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த எக்ஸாம் நான் டிட்டின் பா பாஸ் ஆகலை ஜட்மெண்ட் வருமா வராது அதுவே எனக்கு ஒரு கிளம்சியான ஒரு இதாக இருந்துச்சு அப்புறம் எப்படி படிக்க முடியும் ஆ இது நீங்கள் அலோவ் பண்ண மாட்டாங்கன்னுலாம் தோணுச்சு நீங்கள் நீங்கள் ஒரு போராட்டம் பண்ணுறதே ஒரு கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட் பண்ணி வேலை கேட்கறது கவர்மெண்ட் கிட்ட சண்டை போடுறது கவர்மெண்ட் கிட்ட வேலை கிடைக்குமா நிறைய பேர் அதான் சொன்னாங்க நீ கவர்மெண்ட் வேலையே உனக்கு உன் லைஃப்லயே கிடைக்காதுன்னு சொன்னவங்களாம் இருக்காங்க யாருக்கு வேணாலும் கொடுப்பான் உனக்கு சத்தியமா கொடுக்க மாட்டான் கவர்மெண்ட் வேலை அப்படி எல்லாம் சொன்னவங்கலாம் இருக்காங்க ஆஹ் அது பயம் அவங்களுடைய அறியாமை அப்படிதான் நான் அதை பாக்குறேன் அப்படியெல்லாம் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் தான் வரும் நீங்க நீங்க என்ன எவ்வளோ தூரம் நீங்க காரி கழுவி ஊத்துனாலும் நான் பாரு நான் பண்ணி காட்டுறேன் மூக்கு மேல விரல வச்சு நான் பேசுற மாதிரி நான் பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் என்னுடைய தாட்டு இல்ல இதுக்கு இடையில என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு எக்ஸாம் வந்து டிஎன்பிசில இருந்து நான் செலக்ட் ஆயிருந்தேன் கால் ஃபார் பண்ணியிருந்தாங்க குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் டைப்பிஸ்ட் கேட்டகரியில் நான் செலக்ட் ஆயிருந்தேன் குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாமில் டைப்பிங்கும் சேர்த்து வச்சு நடத்த எக்ஸாம் ஐ எம் நாட் ஷோர் தட் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் நடத்தும்போது கா சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது என்ன உன் சர்டிஃபிகேட்ல ஆம்பளை பையன் பேர் இருக்கு இது என்ன நீங்க சர்டிஃபிகேட்லாம் இன்னும் மாத்தலையா அப்போ முன்னூறு இடி என் மேல தூக்கி போடுறாங்க என்னடா நான் அப்ளை பண்ணது சொப்னான்ற பேரில் அப்ளை பண்ணிட்டேன் என் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து மாற்ற முடியாதுன்னு தமிழ்நாடு பள்ளி கல்வி தரு இயக்குனர் அவர்கள
ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் எக்ஸாம் எழுத அலோவ் பண்ணாங்க லைக் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா டென்த் சர்டிஃபிகேட்லாம் நீங்கள் மாற்ற முடியாதுமா மறுபடியும் பிரச்சனை மறுபடியும் ஏன்னா இதை வச்சுக்கிட்டு ப்ரைவேட் ஜாப் போனோம்னாலும் இது என்ன ஃபேக் சர்டிஃபிகேட்டாக இருக்குது பார்க்க பொம்பளை மாதிரி இருக்க நீ ஏதோ ஒரு பையன் சர்டிஃபிகேட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்க இது என்ன வேறு ஃபே ஃபேக்கான சர்டிஃபிகேட்டை தூக்கிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு ஒரு கேவலமாக பார்த்தாங்க அப்புறம் மறுபடியும் வந்து நேம் மாற்றுறதுக்காக மதுரையில் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி கார கலெக்ட்ரேட்டில் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணி நேம் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு லெட்ரு வைக்கிறோம் எங்கள் ஹெட் மாஸ்டர் மூலயமா லெட்ரு வைக்கிறோம் நான் தான் சொப்னா இந்த பையனில் தான் இந்த பையன் தான் அந்த பொண்ணாக மாறி இருக்காங்க அப்படின்னு ஸ்கூல்லேருந்து எனக்கு ஹெட் மாஸ்டர் அனுப்புகிறாங்க அதே மாதிரி காலேஜ்லேயும் அதே மாதிரி கேளுங்க நீங்கள் தான் உங்கள் அடையாளத்தில் தான் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் என் ஸ்கூல்லேருந்து அந்த சர்டிஃபிகேட் அனுப்புனாங்க அதே மாதிரி பள்ளி இலக்க பள்ளி கல்வி இயக்குநரகம் வந்து பேர் மாற்ற முடியாதுன்னு மாத்த முடியாதுன்னு சொன்னதை பேஸ் பண்ணி மறுபடியும் கோர்ட்டுக்கு போகிறோம் மதுரை ஹைகோர்ட் கிளையில் வந்து பெஞ்சில் வந்து போய் கேஸ் போடுறோம் செல்வம்னு ஒரு சார் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் இந்த இந்த கேஸுக்கெல்லாம் யாரும் எனக்கு ஃபீஸ் வாங்கினதே கிடையாது நான் அதை ஓப்பனாக சொல்லணும்னா அவங்க அவங்க என்கிட்ட வந்து சொன்ன வார்த்தை என்னென்னா பவானி சுப்பிரமணியன் மேடம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க மேடம் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நான் என்ன நன்றி கடன் பண்ண போகிறேன் ஒரு கேஸ் போடுறதே பெரிய விஷயம் ஒரு கேஸ் போடுறதுக்கு பெரிய விஷயம் ஒரு கோர்ட்டு கோர்ட் ஃபீஸ் ஸ்டாம்பு இது பேப்பர் ஜெராக்ஸு இதுக்கெல்லாமே வந்து அது ஒரு ஒரு பெரிய அமௌண்ட் ஆகும் அந்த அந்த இதுக்கு காசு வாங்காமல் பண்ணும்போது அவங்க நான் சென்னை வந்திருப்போம் சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க சாப்பாடு இந்த இங்கே வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு இங்கே வந்து அவங்க சாம்பரில் வச்சு சா ஐ மீன் அவங்க ரூமில் வந்து சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க ஏதாவது அஃபிட் அஃபிட் சைன் போடணும்னா பிஃபோர் மீ போடுவோம் இல்லையா பிஃபோர் மீ சைன் போடுறது அப்போ அது சைன் போடுறதுக்கு நம்ம வந்து சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க நீ வா அப்படின்னு அந்த ட்ராவல் எக்ஸ்பென்சிவாக பார்த்துக்குருவாங்க நீ காசு உன்ட்ட காசு இருக்கு ஆ என் கேஸுக்கு அவங்க பார்த்துக்கிருவாங்க நிறைய கேஸ் சஞ்சீவ் சார் பண்ணி கொடுத்தாரு நிறைய ட்ரான்ஸ் பிரித்திகா யாசினி கேஸ் அவங்க தான் பண்ணாங்க சஞ்சீவ் சார் சஞ்சீவ் சார் வந்து அவங்க பண்ணாங்க இவங்க செல்வம் சார் வந்து மதுரையில் நேம் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பண்ணாங்க இந்த பவானி மேடம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கைமாறு பண்ண போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னப்போ இதே டைலாக்கை உனைய பார்த்து நிறையா பேர் சொல்கிற அளவுக்கு நீ ஹெல்ப் பண்ணு அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்க பவானி சுப்ராயம் மேடம் சொன்ன எனக்கு அது வந்து பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு ஏன்னா அவங்க வந்து அது ரியல் லைஃப்லாம் ஒன்றுமே கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு அந்த சொன்ன வேர்டை வந்து அவங்க நான் வச்சுருப்பாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த வேர்டு எனக்கு இன்னும் அரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்குது நீ ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து மேடம் எனக்கு இந்த கை மாறி எதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு யாராவது என்னையை பார்த்து கேட்கணும் என்னையை பார்த்து யாராவது சொல்லணும் அந்த அளவுக்கு நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற தாட்டு லெவலுக்கு வந்துருச்சு ஸோ அவங்க சொன்ன வேர்டெலாம் இன்னும் எனக்கு மைண்டுக்குள்ளேயே இருக்குது நம்ம இப்படி தான் வாழணும் அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்துச்சு ஸோ நேம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஆரம்பிக்கிறேன் மா முதல்ல இருந்து அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸாம்ஸ் ஃபுல்லுமே நான் கிளியர் பண்ணேன் ரெண்டு குரூப் டூ ரெண்டு குரூப் ஃபோர் ரெண்டு விஏஓ அவர் எக்ஸாமினர் அவர் எக்ஸாமினர் ஹைகோர்ட் எக்ஸாமினர் அந்த மாதிரி அந்த அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இருக்கிற எல்லா எக்ஸாமுமே ஒரு எட்டு எக்ஸாம் அந்த பீரியடில் அந்த அந்த வருஷத்தில் நடந்த எல்லா எக்ஸாமும் மோஸ்ட்லி கிளியர் எந்த டிகிரி எக்ஸாம் எல்லாமே கிளியர் அதுக்கு என்ன சர்டிஃபிகேட் போவேன் பிவி பி முதல் வந்து சர்டிஃபிகேட் தனியாக வைப்பாங்க கவுன்சிலிங் தனியாக சிவி சிவி ஐ மீன் சிவி சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஒரு நாள் வைப்பாங்க கவுன்சிலிங் ஒரு நாள் வைப்பாங்க ரெண்டு இதுக்குமே ஒரே மாதிரி போக முடியாது இப்போ வந்து ரெண்டுமே ஒரே ஹால்லேயே நடத்திடுறாங்க அந்த பீரியடில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் ஒரு நாள் நடக்கும் கவுன்சிலிங் ஒரு நாள் நடக்கும் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நடக்கும்போது ஒரு சிக்கல் வந்துச்சு தமிழக அரசனுடைய ஒரு அரசாணை திருநங்கைகளை ஃபுல்லுமே வந்து ஒரு எம்பிசி கேட்டகரியில் வைக்கணும் எம்பிசி கேட்டகரியில் ஒரு எஸ்சி எஸ்டி இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு திருநங்கை எதுக்கு அவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் இது வந்து சமூக நீதியே கிடையாது அந்த அநீதி சமூகத்துக்கு அளிக்கக்கூடிய இந்த சமூகத்துக்கு அளிக்கக்கூடிய ஒரு அநீதியாக தான் பார்க்குறேன் அதில் என்னென்னா மக்களை வந்து ஒரு ஆணையோ ஒரு பெண்ணையோ வந்து ஒரு 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 ஜெண்டரை தூக்கி ஒரு சாதிய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே
டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷனில் திருநங்கைகளுக்கு இருக்கா அப்படின்னா யார் வந்து எம்பிசி கேட்டகரியில் ரிசர்வேஷன் கொடுப்பாங்களோ அப்ளை பண்ணுறாங்களோ எம்பிசி மார்க் எடுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அது கிடைக்குன்றாங்க எம்பிசி வரைக்கும் ஏன் ஒரு ஷெடியூலில் இருக்கிற திருடங்கை வந்து படிக்கணும் இது எனக்கு எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய கேள்வி அதனால் நான் வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மாவுடைய பேரண்ட்ஸுடைய க கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி நான் வந்து இப்போ பிசிஎம்னால் நான் பிசிஎம்முடைய சர்டிஃபிகேட்டை பேஸ் பண்ணி அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் தான் போஸ்டிங் வாங்கணும் அப்படின்றதில் இருந்தேன் அது வந்து என்னுடைய சுயநலம் கிடையாது இப்போ நான் வந்து மொத ஆளாக வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் எம்பிசியில் போய் நான் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன்னா எம்பிசியில் எனக்கு எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பிசியில் மார்க் எடுக்கிறதோ எம்பிசியில் மார்க் எடுக்கிறதோ எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது எம்பிசியில் மார்க் எடுத்துகிட்டு நான் போயிட்டேன்னா இனி வரக்கூடிய திருநங்கைகளில் இருக்கக்கூடிய எஸ்சி எஸ்டியில் இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகள் இதனால் பாதிப்படைவாங்க அப்படின்னா மறுபடியும் போராட்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது மறுபடியும் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறோம் கோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு அந்த கேஸ் வந்து நிற்குது இதனால் வந்து என்னுடைய போஸ்டிங் எல்லாமே ஹோல்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த இந்த டபிள்யூபி நம்பருடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஹோல்ட் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ வந்து ஆராதனான்ற ஒரு பொண்ணு பிசி எக்ஸாம் செலக்ட் பண்ணியிருந்தா அவளோட எக்ஸாமினுடைய ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் வந்து அவங்கவுங்க அப்பா அம்மா கேட்டகரியில் கூட கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் ஃபேவர் வந்துச்சு ஆராதனா ஜட்ஜ்மெண்ட்டை பே பேஸ் பண்ணி எங்களுக்கு கா ஆர்டர் காப்பி வருது அந்த ஆர்டர் காப்பியை என்னால் நம்ப முடியலை இன்னும் மறுபடியும் டிஎன்பிசி வாசலில் போய் நிற்போம் என்ன என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் உண்மை தானா ஆர்டர் தான் வந்திருக்கா ஏன்னா நம்ம வந்து எக்ஸாமே எழுத முடியாதுன்னு சொன்ன ஒரு அரசாங்கம் அந்த தேர்வாணையத்தில் இருந்து ஒரு ஆர்டர் காப்பி ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கு அந்த அந்த அதை தான் வந்து எப்படி கொண்டாடணும்னு கூட எனக்கு தெரியலை இதை வந்து எங்கள் அம்மாட்ட கூட சொல்லலை எனக்கு அந்த ஆர்டர் காப்பி வந்த அன்னைக்கு இருந்த சந்தோஷத்தை நான் யார்ட்டமே ஷேர் பண்ணலை அப்படியே ட்ரெயின் ஏறி அன்னைக்கு ட்ரெயிட்டுக்கு வந்து அன்ரிசர்வில் ஏறி ஃபுல்லாக கூட்டமாக இருந்துச்சு அன்ரிசர்வில் ஃபுல்லாக போய் அங்கே போய் டிஎன்பிசி வாசலில் நின்றா ஆமாம் அந்த பேஸ்ட் ஆன் ஜட்ஜ்மெண்ட் உன்னி வந்து சொப்னா யூ ஆர் செலக்டட் இன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீ எடுத்துருந்த இல்லையா அந்த போஸ்டிங்கும் உனக்கு ஆர்டர் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க நெக்ஸ்ட் மாதிரி என்னால் நம்பவே முடியல ஏன்னா அன்னைக்கு அன்னைக்கு நான் என்னுடைய முகநூலில் கூட நான் சொன்னது என்னென்னா இனிமேல் கோட்டு ஏற போகிறது கிடையாது ஏன்னா இது எனக்கு ஃபேவரான ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட பேஸ் பண்ணி எனக்கு ஆர்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னு கண்ணீரின் கடைசி துளி ஆனந்தமாக அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் வச்சுருந்தேன் கண்ணீரின் கடைசி துளி ஆனந்தமாக அது என்னோட எப்பி பேஜில் கூட இருக்கும் ஸோ எதுக்கு சொல்கிறேன்னா எனக்கு அவ் அவ்வளோ வழி இருந்தது நீ எந்த இடத்துல நிராகரிக்கப்படுகிறையோ அந்த இடத்துல வந்து நீ நிராகரிக்கவே முடியாத அளவுக்கு வளர்ந்து நிற்கும்போது அவங்களால எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு அப்படின்னு இருக்கும்போது எப்படி இருக்கும் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் நான் அன்னைக்கு தான் டிஎன்பிசி கேட்டு முன்னாடி நின்று ஃபோட்டோ எடுத்தே நான் போடுறேன் அன்னைக்கு தான் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து ஏன்னா நான் நிறையா தடவை போயிருக்கேன் நிறையா குரூப் டூ ஏ வந்து சிவி போயிருக்கேன் கவுன்சிலிங் போயிருக்கேன் எல்லோரும் எடுத்து போடுவாங்க என் கூட பாஸ் ஆனவங்களுக்கெல்லாம் போஸ்டிங் ஆர்டர் சிவி எல்லாருமே வந்து கவுன்சிலிங் முடிச்சுட்டு போஸ்டிங் ஆர்டர் வாங்கிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது நான் எனக்கு வித் ஹெல்ட்னு வந்து நிற்கும் எனக்கு வித் ஹெல்ட்னு வரும்போது அன்னைக்கெல்லாம் அந்த நம்ம நான் சாகணும்னு நினச்சேன்னா அன்னைக்கு செத்துருக்கணும் அப்படியே இப்படி ஒரு ஆர்டரை வாங்கி அந்த அந்த ஆர்டரை கொடுக்கும்போது போஸ்டிங் வந்து வித் ஹெல்ட்னு எழுதி எழுதி கொடுப்பாங்க அன்னைக்கு இந்த ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயம் அந்த எக்ஸாம் சிவி போய் கவுன்சில் போய் முதலாம் ரெண்டு ரெண்டு தடவை நடக்கும் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் சிவி ஒரு நாள் நடக்கும் கவுன்சிலிங் ஒரு நாள் நடக்கும் சிவிலேயே எனக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டெல்லாம் எடுத்து மா கூட்டு உக்கார வச்சு என்ன எத்தனை சர்டிஃபிகேட்டு ஃபுல்லாக வாங்கி என்னுடைய மறுபடியும் அவங்க வந்து வெரிஃபை பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் பதினாலாம் தேதி என்னால் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத நாள் அந்த நாளில் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து டிஎன்பிசியிலேருந்து அந்த லெட்ரு வந்துச்சு அதை பேஸ் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு லெட்ரு வருது ஏப்ரல் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு மரானாலே போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் சிவகங்கை டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து முதல் முறையாக எந்த எக்ஸாம் எழுத முடியாதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த எக்ஸாமை உடச்சிட்டு 
எந்த எக்ஸாம் நீ வந்து பாஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னாங்களோ அதை உடச்சிட்டு எந்த எக்ஸாம் நீ வந்து பாஸ் ஆனாலும் போஸ்டிங் கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த மித்தை உடச்சிட்டு இப்படி இப்படி இருக்கிற எல்லா படிக்கட்டையுமே உடச்சிட்டு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் கவர்மெண்ட் பதிவேடில் ரிஜிஸ்டரில் அந்த வருகை பதிவேட்டில் சைன் போடுறப்ப வர்ற ஹாப்பினஸ் வந்து சீரியஸ்லி அது கோடி ரூபாய் கொடுத்தா கூட அது வந்து அவ்வளோ சந்தோஷ வருமானெலாம் எனக்கு தெரியாது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஃபஸ்ட்டு முதல் திருநங்கை ட்ரான்ஸெண்டர் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அது வந்து சைன் போட்டப்போ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமும் விடலை என்னுடைய படிப்பை நான் மறு மறுபடியும் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்தேன் கமர்ஷியல் டாக்ஸில் அதே அடுத்த குரூப் டிஏல எழுதி செலக்ட் ஆகி அசிஸ்டண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் குரூப் டூக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் பிப்ரவரி மாதம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அந்த பீரியடில் மூணாவது குரூப் மூணாவது குரூப் டூ மூணாவது குரூப் ஒன் எனக்கு மூணு தடவை குரூப் ஒன் எழுதியுமே எனக்கு கிடைக்கல மூணாவது குரூப் டூ எனக்கு அது அப்போ இடையில குரூப் ஒன் எழுதியிருக்கேன் பிலிம்ஸ் கிளியர் பண்ணிடுவே மெயின்ஸ் எனக்கு கிளியர் பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரியே வந்துச்சு ஸோ மைன்ஸ் கிளியர் ஆகலை அதுக்கப்புறம் குரூப் ஒன் மூணாவது குரூப் ஒன் வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி கமர்ஷியல் டாக்ஸில் மறுபடியும் குரூப் டிஏல செலக்ட் ஆகிருந்தேன் இல்லையா அந்த ஆர்டர் வராமல் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த ஆர்டர்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஸோ எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்து கிளியர் பண்ணதுக்கெலாம் நீங்கள் பாஸ் ஆகிட்டீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அடுத்தடுத்து அடுத்து 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 ஆர்டர் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதே மாதிரி குரூப் டூயே வந்து இங்கே ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் இருந்து ஷிஃப்ட் ஆகி கமர்ஷியல் டாக்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த போஸ்ட்டை ரிலீவ் ஆகிட்டு கமர்ஷியல் டாக்ஸில் அசிஸ்டண்ட் ஆகிறேன் அப்போ ஆகும்போது பிப்ரவரியில் எனக்கு குரூப் டூ ஜூலையில் எனக்கு குரூப் ஒன் குரூப் ஒன் மூணாவது அட்டம்ட்டு உட்காந்து படிக்கிறோம் உட்காந்து படித்து மதுரை கார்பரேஷனில் படித்தேன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வந்து பிப்ரவரியில் குரூப் டூ எக்ஸாம் நடக்குது மே மெயின்ஸ் வந்து ஜூலையில் நடக்குது ஜூலை தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஆமாம் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் நடக்குது இந்த எக்ஸாம் வந்து அப்பியர் ஆகிறேன் நான் தேர்ட் அட்டம்ட்டு இந்த அட்டம்ப்டில் வந்து மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு பயங்கர போராட்டம் இந்த போஸ்டிங் வரணும் குரூப் டூ ஏவோடு இருந்துக்கலாம் அப்படின்னு சோர்ந்து போகவே கிடையாது என்னுடைய எனக்கு இது வேணா இந்த இடம் எனக்கு செட் ஆகலை அப்படின்னு ஒவ்வொரு தடவையும் நினச்சிக்கிட்டு தான் இருப்பேன் இதில் நான் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே ஆகலை நான் இன்னும் மேலே வரணும் ஐ மீன் இது இது என்னோடய இடம் கிடையாது இந்த இடத்துல நான் இருக்கக்கூடாது இன்னும் நான் அதுக்கு மேலே போகணும் உங்களுடைய அனுதாபங்களோ பரிதாபங்களோ எனக்கு இது தேவையில்லை எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விட்டிங்கனாலே நான் வந்து முன்னாடி வாழ்ந்து வந்துடுவேன் எனக்கு கொ எனக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஐயோ பாவம் இவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு அனுதாபம் கொடுக்காம கருணை பார்க்காம அவ அவ டீச்சி அவ்வளோதான் அவள் சொப்னா அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி பார்த்துட்டாலே எனக்கு போதும் அதுதான் என் மனசில் எப்போயுமே தோணிக்கிட்டு இருந்துச்சு நான் வந்து முன்னாடி வைக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப்பாக இருந்துச்சு ஸோ குரூப் ஒன் எக்ஸாம் வந்து மே மாதம் சாரி ஜூலை மாதம் எழுதுனேன் எழுதி அதனுடைய ரிசல்ட் வந்து டிசம்பர் தேர்ட்டி ஒன் இன்டர்வியூ எல்லாமே முடிச்சுட்டு டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த ஆண்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மறக்கவே முடியாது விடிஞ்சா ஒன்றாந்தேதி விடிஞ்சா ஒன்றாந்தேதி என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது ரிசல்ட் வருமா வராதா ஏன்னா இன்ட்ரிவியூ வரைக்கும் போயிருக்கோம் இன்ட்ரிவியூ இன்ட்ரிவியூ அட்டன் பண்ணதுலேயுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருந்திருக்கோம் அந்த அதெல்லாம் வந்து பெரிய பெரிய ஜேர்னி குரூப் ஒன் பிளிமினரி மெயின்ஸு இன்டர்வியூ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த ரிசல்ட்டுக்கான காத்திருக்கும் தருணங்கள் வந்து ரொம்ப பெரிய வழி அந்த வழியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குழந்தைய ஒரு தாய் வந்து எப்படி பெற்றுக்கிறாங்களோ அது மாதிரியான ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லேயும் ஒரு 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 தேர்வர் வந்து பாஸ் ஆகிறது அந்த மாதிரியான ஒரு வழி தான் ஒரு ஃபெயில் ஆனோம்னா ஒரு அபாஷன் ஆனக்குரிய ஒரு வழியைத்தான் ஒரு 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 தேர்வருக்கு கொடுக்குது ஐயோ நம்மளுக்கு இந்த தடவை வரலையே சொசைட்டி அத்தனை பேசும் 
உனக்கு இன்னும் பாஸ் ஆகலையா சொந்தக்காரன் பேசுவான் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பேசுவான் இன்னும் நீ வந்து அவங்க கொடுக்கறது நம்ம கூட படித்தவன் பாஸ் ஆகிருப்பான் அவங்க சொல்கிறது இன்னுமா மச்சம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க நம்ம கூட படித்தவங்க லைஃப்பில் செட்டில் ஆகிருப்பாங்க கல்யாணம் ஆகிருக்கும் குழந்த குட்டின்னு வந்திருக்கும் அவங்க பேசுகிறது இல்லை எத்தனை வருஷமாக படிப்ப எத்தனை நாளாக படிப்ப இன்னும் ஸ்கூல் புக்கை மாட்டிக்கிட்டு எத்தனை நாள் நீ தெரிவ நீ ஏமாத்திரியா நீ உண்மையாகவே படிக்கிறியா இத்தனை கேள்வி இதுக்கிடையில் நம்மளுக்கு பர்சனல் லைஃப்பில் கல்யாணம் பண்ணணும் அவங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு செட்டில் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு ஜேர்னி அந்த ஜேர்னியே வந்து அப்படியே அஃபெக்ட் ஆகும் ஒரு ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் ஆகலைனா அது மாதிரி ஒரு குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறதுக்கான சமம் ஒரு 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 எக்ஸாம் அந்த ரிசல்ட்டு அந்த அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா ரிசல்ட்டு பார்க்குறோம் சொல்லவே முடியல அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு புத்தாண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இந்தியா வல்லரசாகும் அந்த மாதிரி கனவு காணங்கள் அந்த மாதிரி பெரியவர் சொல்லிட்டு போனார் அது மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு எனக்கு இருபது இருபது பெரிய வருஷம் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல நீ ஜெயிச்சுட்ட மாறா அப்படின்ற மாதிரி சினிமா டைலாக் தான் தோணுது வழி அவ்வளோதான் அந்த வழியை கடந்துட்டு அதை அதை தாங்கி அதை மறுபடியும் மறுபடியும் அடித்து 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 அதை செம்மைப்படுத்தி விடாமுயற்சினால் படித்து இந்த இடத்துக்கு குரூப் ஒன் செலக்ட் ஆகி உங்கள் முன்னாடி உதவி ஆணையராக திண்டுக்கல்ல பணி புரிஞ்சுட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஏசிடிஓன்றது ஒரு 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 டீலர் ஒரு டேக்ஸ் பேயரை வந்து ஸ்கூட்னி பண்ணி அவங்க டேக்ஸ் ஒழுங்காக கட்டுறாங்களா அப்படின்றத வெரிஃபை பண்ணுற ஜாப் தான் என்னோடது ரிட்டன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்களா ரிட்டன்ஸ் மானிட்ரு கரெக்ட் இல்லை ரிட்டன்ஸ் எல்லாம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் டீலர் இந்த மாதிரி அவங்கெல்லாம் டீலர்ஸ் வந்து கரெக்டாக ரிட்டன்ஸ் அவங்க அவங்கள அசஸ் பண்ணுறது அவங்கள அஜுடிகேஷன் பண்ணுறது இதுதான் எங்களுடைய வேலை ஆனால் அந்த டேக்ஸ் பேயருடைய ஆஃபீஸில் கூட நம்மளால் என்ட்ரி ஆக முடியாத சூழ்நிலையில் நான் இருந்தேன் ஒரு ஸ்டேஜில் முன்னாடி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா அஞ்சு ரூபா பத்து ரூபாக்காக ஒரு கைத்தட்டி ஒரு பிச்சை எடுத்து அந்த மாதிரியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து ஒரு கடை முன்னாடி நின்று அந்த கடைக்குள்ளே உள்ளேயே விட மாட்டாங்க இது இது சிம்பத்திக்காகலாம் சொல்லலை அந்த இடத்துல இருந்து இன்றைக்கி அந்த கடைக்காரர் நம்ம முன்னாடி அவங்கள ஸ்க்ரூட்னி பண்ணி அவங்க வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரூட்னி பண்ணியிருக்கோமா அவங்கள அசஸ் பண்ணியிருக்கோமா அசஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோமான்னு அவங்க வந்து நம்ம முன்னாடி நிற்கிறாங்க நம்ம ஆஃபீஸ் முன்னாடி நிற்கிறாங்கன்னு நினைக்கும்போது அவங்க ஜிஎஸ்டி கரெக்டாக போட்டிருக்காங்களான்னு வெரிஃபை பண்ணி நம்ம நம்ம செக் அவுட் பண்ணும்போது அவங்க நம்ம ஆஃபீஸை தேடி வரும்போது இவ்வளோக்கும் மாற்றம் வந்தது எஜுகேஷன் மட்டும்தான் படிப்பு விடாமுயற்சி தன்னம்பிக்கை மட்டும்தான் என் வாழ்க்கையை இவ்வளோ தூரத்துக்கு கொண்டு வந்திருக்கு